ఓం శాంతి మమ్మ స్మృతి దివసం సందర్భంగా మమ్మ యొక్క క్లాసు కరుమల గుహ్య గతి కరుమల యొక్క గతిని తెలుసుకోవడం ద్వారా మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా పరివర్తన చేసుకోవచ్చు అనే అంశంపై మమ్మ క్లాస్ చేశారు కరుమల గుహ్య గతిలో పార్ట్ వన్ ఆల్రెడీ విన్నాము ఇప్పుడు పార్ట్ టూ మనుషులకి పాపం ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు పాపకర్మలు ఎలా తయారవుతాయి అనేది మనుషులు అంటారు పాపం చేస్తే దుఃఖం లభిస్తుంది అని కావున పాపం చేయకూడదు అని కానీ పాపం ఎలా తయారవుతుంది ఏ కర్మల వల్ల పాపం తయారవుతుంది అనేది మనుషులకి తెలియదు తండ్రి చెప్తారు వికారాలకు వశమై చేసే ప్రతి కర్మ పాపకర్మే అని కామక్రోధ లోప మోహ అహంకారం ఇవన్నీ కూడా వికారాలే కదా అందుకే పరమాత్మ అంటారు పిల్లలు ఈ వికారాలను అంశం సహితంగా సమాప్తి చేయండి అని కానీ మనుషులకు ఈ వికారాలే ప్రియమనిపిస్తాయి వికారాలు లేకుండా సృష్టి నడవటం అసంభవము అంటారు లోపం లేకపోతే ఎలా సంపాదిస్తాము అంటారు మోహమే ఉంచుకోకపోతే పిల్లలను ఎలా ప్రేమించగలము ఈ రోజుల్లో కోపం లేకుండా పని ఎలా జరుగుతుంది అని అంటారు కావున ఈ వికారాలు వికారం కాదు కానీ ఇది నేచర్ ఇది ఒక సత్తా అని అంటారు ప్రపంచంలో చాలామంది భావిస్తారు మేము ఎప్పుడు ఏ పాపము చెయ్యము చేయలేదు ఎవరిని హాని కలిగించలేదు మేమెప్పుడు సత్యంగా ఉంటాము నిజాయితీగా ఉంటాము మేము ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పము మేము చాలా మంచి జీవితాన్నే జీవిస్తూ ఉన్నాము అని కొంతమంది భావిస్తారు కానీ పరమాత్మ అంటారు ఈనాటి ప్రపంచంలో అందరూ అసత్యమైన వారే ఒక్కరు కూడా సత్యమైన వారు లేరు అని అది ఎలా అంటే బాబా అంటారు పిల్లలు మీరు వాస్తవానికి ఆత్మ కానీ మీరు నేను శరీరము అని భావనలో ఉన్నారు మరి ఇది అసత్యం కాదా పంచవికారాలే పాపాలకి మూల కారణం పాపమా కారణంగానే దుఃఖం లభిస్తూ ఉంది అంటే దుఃఖానికి కారణం పాపము పాపానికి కారణం వికారాలే కానీ మీరేమని కూర్చున్నారు ఈ పంచవికారాలే సృష్టి నడిపించేందుకు సత్తా అని కూర్చున్నారు ఇది మనుషులకి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ప్రకృతి వంటిది ఇది నేచర్ అని కూర్చున్నారు మరి ఇది అసత్యం కాదా మీకు నేను ఎవరిని అనేది తెలియదు ఆత్మకు తండ్రి ఎవరు అనేది తెలియదు సృష్టి యొక్క క్రియేటర్ ఎవరు అనేది తెలియదు నేను ఏం చేయాలి నాకు అర్థం ఏమిటి అనేది కూడా తెలియదు మరి ప్రాథమిక విషయాలు ఈ విషయాల గురించే యథార్థమైన జ్ఞానం పరిచయం మీ దగ్గర లేదు అలాంటప్పుడు నేను సత్యంగా ఉన్నాను నేను సత్యమే మాట్లాడుతాను అని ఎలా అంటారు మీరు మాట్లాడేది అసత్యం కానీ నేను సత్యమే మాట్లాడుతున్నాను అని భావనలో అంటే భ్రమలో ఉన్నారు అదేవిధంగా కొంతమంది అంటారు మాకు దొంగతనం యొక్క అలవాటే లేదు అని కానీ మీరు రోజు దొంగతనం చేస్తూ ఉంటారు అది ఎలా మీరు ఆత్మ కానీ ఆత్మ అనే భావంలో లేకుండా నేను దేహము అనే భ్రాంతిలో ఉన్నారు మరి పరాయి వస్తువు దేహాన్ని నాది నేనే అని అనుకోవడం మరి ఇది చోరీ కాదా ఇది ఇతరుని యొక్క వస్తువు రావణి యొక్క వస్తువుని నాది అనుకోవడం మరి ఇది దొంగతనమే కదా దేహంగా భావించి ఇతరులను కూడా మీరు కూడా దేహమే అని చెప్పడం మరి ఇది ఏంటి అబద్ధమే కదా ఇతరుల దేహాన్ని మీదిగా అనుకోవడం ఒక దొంగతనం మరి ఇతరులకు కూడా మీరు దేహమే అని చిన్నప్పటి నుంచి బాల్యకాలం నుంచి వాళ్ళకి చెప్తూ దేహభ్రాంతిలోకి తీసుకుని రావడం అంటే వారితో కూడా దొంగతనం చేయించినట్లే అంటే దొంగతనం నేర్పించినట్లే ఉండాల్సింది ఆత్మ అభిమానములో మరి ఇతరులకు కూడా నేర్పించాల్సింది ఆత్మ అభిమానిగా ఉండమని కానీ 
మీరు దేహాభిమానంలో ఉంటూ ఇతరులకు కూడా దేహాభిమానంలో ఉండే విధంగానే నేర్పిస్తున్నారు మరి ఇదంతా అసత్యం కాదా ఇది మోసం కాదా మరి ఇది దొంగతనం కాదా ఇది అన్నిటికంటే పెద్ద మోసం ఏంటి నీవు ఆత్మ కానీ నేను దేహము అనుకోవడమే నీకు నువ్వు చేసుకునే పెద్ద మోసం ఈ దేహభ్రాంతిక వశమైన కారణంగానే కదా వికారాల్లోకి వెళ్ళారు ఒకరికొకరు హతమార్చుకుంటూ ఉన్నారు దీని ద్వారా ఆత్మ ఎంత నిర్బలంగా అయ్యింది ఎంత బలహీనమయ్యింది ఇప్పటి వరకు కూడాను పాపము అంటే ఎవరినైనా చంపడము ఎవరినైనా బలహీనపరచడం ఎవరికైనా హాని చేయడం ఎవరినైనా నిందించడం తిట్టడం ఇవన్నీ కూడా పాపకర్మలు అని అనుకున్నారు కానీ ఎంతవరకైతే స్వయానికి నేను ఆత్మను అనేది రియలైజేషన్ ఉండదో ఆత్మ అనుభూతి ఉండదో అంతవరకు కర్మల్లో పరివర్తన రాదు ఎంతవరకు ఆత్మ అనుభూతి రాదో అంతవరకు పరమాత్మ యొక్క అనుభూతిని చేసుకోలేరు పరమాత్మ యొక్క ప్రేమను కూడా అనుభవం చేయలేరు నేను పరమాత్మ సంతానాన్ని అనే భావన కూడా రాదు ఎప్పటివరకైతే నేను ఆత్మను అని భావించి పరమాత్మతో సంబంధాన్ని జోడించారో అప్పటి వరకు ఆత్మలో శక్తి నిండదు ఎంతవరకైతే ఆత్మలోకి శక్తి రాదో అప్పటి వరకు వికారాలను నాశనం చేయలేరు కొంతమంది పరమాత్మను గురించి మాట్లాడినప్పుడు భావిస్తారు సంశయంలోకి వస్తారు వీళ్ళు ఇల్లు వాకిల్ని విడదీసేలా ఉన్నారే అని కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా గృహస్థం నుంచి విడిపించేది చేయరు కదా పరమాత్మ తండ్రి వచ్చిందే గృహస్థాన్ని సరిదిద్దేందుకు గృహస్థ జీవనాన్ని సదా సుఖమయంగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేదే పరమాత్మ ఇక్కడ నేర్పిస్తారు మీరు చూసినట్లయితే మన ఎదురుగా ఆదర్శ ప్రవృత్తి అంటే గృహస్థ ఆశ్రమానికి గుర్తు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణలు ఉన్నారు ఇక్కడ పరమాత్మ తెలియచేసేది ఏంటి సుఖమయంగా ఉండాలి అంటే గృహస్థాన్ని సుఖమయ జీవితంగా తయారు చేసుకోవాలి అంటే శ్రీ లక్ష్మీనారాయణల వలె తయారు చేసుకోండి అనేది ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణని ఆదర్శంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మన కర్మలను పుణ్యకర్మలుగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి గృహస్థాన్ని శక్తివంతంగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ తండ్రి అర్థం చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఒకటి కర్మలను రెండు సంబంధాలను ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి పరివర్తన చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ తండ్రి శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు వేరే ధర్మాల్లో అయితే పురుషులు తమ ఇల్లు వాకిళ్ళను భార్య పిల్లల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళని అనాథలుగా చేసి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే అక్కడ సన్యాసం అనేది కేవలం పురుషుల కోసమే ఉంది కానీ ఇంటిని నడిపించేది ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎవరు పురుషుడే కదా నిజం చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఇంటిని వదిలింపజేసే విషయం అయితే లేదు బయట వాళ్ళు వేరే ధర్మంలో ఆ పని చేస్తారు ఇక్కడైతే అందరూ ఇంట్లో కలిసి ఉంటూ కూడా సుఖమైన జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి అనేది నేర్పబడుతుంది ఈ మార్గము పతి పత్ని పిల్లలు వృద్ధులు అందరి కోసం కూడా కావున ఈశ్వర్య జ్ఞాన మార్గము అంటేనే గృహస్థాన్ని సరిదిద్దుకునేందుకు అంతేగాని గృహస్థాన్ని వదిలిపెట్టేందుకు కాదు పరమాత్మ ఈ సృష్టిలోకి వచ్చింది మనుషుల నుండి దైవీ గుణాలు కలిగినటువంటి దేవ మానవులుగా తయారు చేయడానికి అది స్వయాన్ని ఆత్మగా తెలుసుకొని పరమాత్మతో సంబంధాన్ని జోడించినప్పుడే సాధ్యపడుతుంది అచ్చా ఓం శాంతి